गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन नाइन रनिंग एंड शॉटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश क्लास सिक्स रनिंग एंड शॉटिंग इट इज़ अ पोएम विच इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी वेयर अ चाइल्ड एंजॉयज द नेचर इन हर ओन वे समटाइम्स यू सी दैट मेनी चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटी विच आर मीनिंगलेस फॉर अस बट दे एंजॉय इट वेरी वेल बच्चों ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है जिसमें बच्चा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है ऐसे प्ले वो करता है जो हमारे लिए तो मीनिंगलेस होता है कोई मतलब का नहीं होता है लेकिन बच्चा वो नेचर को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है वो अपने ही अलग अंदाज में तो इस पोएम में हम देखेंगे कि छोटी सी बच्ची एक लिटिल गर्ल एक हैप्पी गर्ल वो कैसे रनिंग कर रही है और शॉटिंग के साथ वो नेचर को इन्जॉय कर रही है ना कम टू द लेसन दिस इज द लेसन पोएम रनिंग एंड शॉटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई सींग आफ्टर दैट यू ऑल रिसाइड द पोएम विथ मी ओके I am running because I am wanting to run I am not in hurry I am running for fun I am crossing a field and I run down the hill and I run by the stream that can never keep still okay now sing with me I am running because I am wanting to run I am not in hurry I am running for fun I am crossing the field I will run down the hill I am run by the stream that can never keep still ओके बच्चों होप यू एंजॉय द पोएम तो यहाँ पर लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स बिकॉज बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि ओके हरी यानी जल्दी स्ट्रीम स्ट्रीम यानी होता है पानी का बहाव जिसे हम जलधारा या नाला कहते हैं या छोटी नदी भी कहते हैं नेवर यानी कभी नहीं तो यहाँ एक जो गर्ल है वो क्या कर रही है वो रन कर रही है वो रनिंग शी इज रनिंग वो क्यों रन कर रही है बिकॉज शी वॉन्टिंग टू रन वो रन कर रही है क्योंकि वो रन करना चाहती है वो कोई जल्दी में नहीं है शी इज नॉट इन हरी वो फिर भी रन कर रही है ओके okay? तो वो इस रनिंग को वो इंजॉय कर रही है उसको कोई जल्दी नहीं है आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड एंड आई रन डाउन द हिल एंड आई रन बाय द स्ट्रीम दैट कैन नेवर कीप स्टिल बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे आई के बाद एपोस्ट्रॉफी है फिर एम है ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम ओके okay? वैसे यहाँ पर नीचे है एंड आई आई के बाद अपोस्ट्रॉफी के बाद डबल एल है इसका मतलब है आई विल जिसको हम आइल पढ़ते हैं ओके आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड मैं फील्ड को क्रॉस कर रही हूँ एंड आई विल रन डाउन द हिल हिल यानी पहाड़ या टीला मैं पहाड़ों टीलों के नीचे से भी दौड़ रही हूँ रन कर रही हूँ आई रन बाई द स्ट्रीम मैं जो स्ट्रीम है उसके साथ साथ भी मैं रन कर रही हूँ दैट कैन नेवर कीप स्टिल और जो जानते हैं स्ट्रीम जो होता है ये पानी का बहाव ये साथ में चलते ही रहता है ये रुकता ही नहीं है तो मैं भी स्ट्रीम के साथ साथ रन कर रही हूँ और जैसे वो नहीं रुकता मैं भी वैसे ही उसके साथ रन कर रही हूँ मैं रुक ही नहीं रही हूँ ओके सिंग विथ मी एंड आई रन इन द सन आई रन एंड आई रन एंड आई रन एंड आई रन आई एम शाउटिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू शाउट इट्स अ शॉर्ट ऑफ नॉइज एंड देर इज नो वन अबाउट लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड शाउटिंग यानी चिल्ला रहा हूँ या चिल्ला रही हूँ ओके okay? तो मैं अभी तक आपने देखा कि वो स्ट्रीम के साथ वो रन कर रही है जैसे स्ट्रीम बहते हुए आ रहा है वो स्ट्रीम के साथ वो भी रन कर रही है और वो रन कर रही है रन कर रही है आई रन इन द सन आपने देखा होगा आपने जब छोटे रहे होंगे तो जैसे हम देखते थे स्काई में जैसे क्लाउड्स चल रहा था हम क्या बोलते थे कि क्लाउड्स जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है रात को मून देख के हम कहते थे कि ये मून जो है ये मून जो है वो हमारे साथ साथ वॉक कर रहा है तो वैसे ही लिटिल गर्ल क्या कह रही है कि आई एम रन आई विल रन इन द सन मैं सन के साथ भी दौड़ रही हूँ एंड आई रन एंड आई रन एंड आई रन और मैं ऐसे ही दौड़ रही हूँ दौड़ूंगी और दौड़ूंगी आई एम शॉटिंग मैं चिल्ला रही हूँ शॉट यानी चिल्लाना शॉटिंग यानी चिल्ला रही हूँ यहाँ पर भी देख रहे होंगे पोस्ट ऑफिस के साथ बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं आई एम आई विल ओके तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या है तो आई एम शॉटिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू शाउट इट्स अ शॉर्ट ऑफ नॉइज एंड देर इज नो वन अबाउट मैं चिल्ला रही हूँ आई एम शॉटिंग बिकॉज आई वॉन्टिंग टू शाउट क्योंकि मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है और चिल्लाना जो है क्या ये एक प्रकार का नॉइस है और जब हम चिल्लाते हैं तो घर के बड़े लोग क्या बोलते हैं चुप शांत हो जाओ स्कूल में भी क्या बोलते हैं कीप क्वाइट 
लेकिन यहाँ पर नो वन अबाउट यहाँ तो कोई नहीं है और मैं यहाँ पर चिल्ला रही क्योंकि मुझे चिल्लाने का वन मन कर रहा है और इस आवाज को रोकने वाला भी यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ पर देख रहे हैं जो लिटिल गर्ल है जो हैप्पी चाइल्ड है वो सन के साथ भी दौड़ रही है दौड़ रही है और वो शाउटिंग भी कर रही है क्योंकि इसको रनिंग करने के साथ साथ शाउट करने का भी मन कर रहा है वो शाउटिंग भी कर रही है और यहाँ उसको कोई चिल्लाने वाला नहीं है तो हैप्पी चाइल्ड के लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई कि उसको वो चिल्ला भी रही है और उसको कोई मना करने वाला भी नहीं है मैं इसको पोयम को डिसाइड करूँगी आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे आई एम क्रॉसिंग द फील्ड एंड आई शाउट डाउन द हिल एंड आई शाउट बाय द स्ट्रीम दैट कैन नेवर कीप स्टिल आई शाउट इन द रेन एंड आई शाउट इन द सन आई रन एज आई शाउट एंड आई शाउट एज आई रन ओके सिंग विथ मी I am crossing the field and I shout down the hill and I shout by the stream that can never keep still I'll shout in the rain and I shout in the sun I'll run as I shout and I'll shout as I run okay to ab tak aapne dekha ki bachchi abhi tak wo running kar rahi hai aur wo shouting bhi kar rahi hai ab yahan par wo jo field cross kar rahi hai I am crossing or I am crossing the field जब वो खेत खलिहानों से वो जब क्रॉस करते हुए पार करते हुए जा रही है तो वो शाउट करते हुए फिर वो पहाड़ों से हिल से वो डाउन हो रही है और फिर वो शाउट करते हुए वो नदी के साथ जो स्ट्रीम है जो जल धारा है उसके साथ साथ वो शाउट करते हुए वो भी साथ चले जा रही है और जो ये जो स्ट्रीम है ये रुकता नहीं है तो वो भी वो हैप्पी चाइल्ड वो भी है वो रुक नहीं रही है वो भी स्ट्रीम के साथ साथ ही वो भी चिल्लाते हुए चली जा रही है आई शाउट इन द रेन अब जैसी रेन रेन यानी बारिश बच्चों को देखी होंगी कि जब पहली बारिश होती है तो भीगते में उनको कितना मजा आता है वो जो नेचर को जो इंजॉय करते हैं ना वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो सकता है लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही इंजॉयबल होता है और बहुत ही इंजॉय करते हैं तो वो क्या देख रही है कि बारिश हो रही है और वो रेन को इंजॉय कर रही है आई शाउट इन द रेन और जैसी रेन हो रही है वो रेन के साथ भी वो शाउट कर रही है एंड आई शाउट इन द सन और वो सन के साथ भी शाउट कर रही है रेन के साथ भी शाउट कर रही है आई एल रन एज आई शाउट मैं जैसे ही शाउट कर रही हूँ मैं दौड़ रही हूँ एंड आई शाउट एज आई रन और मैं जैसे ही रन कर रही हूँ मैं शाउट कर रही हूँ तो मैं शाउट भी कर रही हूँ मैं शाउट कर रही हूँ और रन भी कर रही हूँ रन भी कर रही हूँ और शाउट भी कर रही हूँ तो यहाँ पर आपने देखा पोएम में कि एक छोटी सी जो बच्ची है ये जो शाउटिंग रनिंग है ये मीनिंगलेस है लेकिन बच्ची इसके द्वारा वो नेचर को एंजॉय कर रही है और उसको बहुत मज़ा आ रहा है उसको रनिंग करने में शाउटिंग करने में रेन में भीगने में उसको हिल से डाउन होने में स्ट्रीम के साथ चलने में सन के साथ रेन के साथ वो नेचर को हर एक पल को वो एंजॉय कर रही है आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे लेसन को लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हु डू यू थिंक आई इन द पोएम इस पोयम में आई आई एम आई विल बहुत बार आया है तो इस पोयम में आई कौन है यस करेक्ट आंसर इज इन द पोयम आई इज अ चाइल्ड अ लिटिल गर्ल अ हैप्पी चाइल्ड अ प्लेफुल गर्ल यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम ओके सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द चाइल्ड इन द पोयम वॉन्ट टू शाउट एंड रन इस पोयम में जो चाइल्ड है वो रन कर रही है और शाउट भी कर रही है तो वो क्यों कर रही है Yes, correct answer is the child in the poem wants to shout and run for fun. वो running कर रही है और shouting कर रही है क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा है तो वो ये सब मजे के लिए कर रही है for fun. Now come to third question. What is similar between the stream and the child who wants to run? जो stream है और जो child है जो run करना चाह रही है उन दोनों में क्या similarity है क्या समानताएं है जी हाँ द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड कैन नेवर कीप स्टिल दिस इज सिमिलर बिटवीन डेम तो आपने देखा मैं जैसे पोयम में आपने देखा कि जो स्ट्रीम है वो लगातार कंटिन्यूसली वो बहते बह रहा है तो ये जो चाइल्ड है वो भी कंटिन्यूसली रनिंग कर रही है तो दोनों में यही सिमिलरिटी है समानताएं है ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आर फोर पिक्चर्स इन द सर्कल देर आर सम एक्शन वर्ड्स अराउंड इट मैच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विद द वर्क दे डू जैसे अपने अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से जानते हैं कि हम माउथ से क्या करते हैं हैंड से क्या करते हैं लेग से क्या करते हैं और आई से क्या करते हैं नोज से क्या करते हैं 
तो यहाँ पर आपको फोर पिक्चर्स दिए गए हैं जो बॉडी पार्ट्स के हैं और आपके सर्कल के बाहर में आपको दिया गया है कुछ वर्ड्स जो कि एक्शन वर्ड्स हैं तो आपको उस एक्शन वर्ड्स है उस रिस्पेक्टिव ऑर्गन के साथ उसको मैच करना है जैसे वॉच टी हम टी वी देखते हैं जी हाँ वॉच टी वी मिल जाएगा वो आई से तो उसको आई के साथ मैच करना है रन रन कब होगा जब हम अपने लेग्स का यूज करेंगे तो उसको हम कहाँ पे मैच करेंगे रन को लेग के साथ क्लैप क्लैप के लिए हम कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज करेंगे जी हाँ हम अपने पाम का यूज करेंगे तो वो किस में आ जाएगा वो ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं तो इसी तरह आपको बॉडी ऑर्गन्स और उस एक्शन वर्ड को मैच करना है कि वो जो एक्शन वर्ड दिया गया है वो किस बॉडी ऑर्गन के साथ वो मैच हो रहा है ओके आपके लिए एक होमवर्क है लिस्ट आउट द गेम्स विच आर प्लेड इन साइड द होम एंड आउटसाइड द होम यानी कि आपको लिस्ट बनाना है इंडोर और आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं तो आपको लिस्ट आउट करना है कि जैसे आप बारिश होती है तो आप बाहर तो जा नहीं सकते हैं खेलने के लिए तो घर के अंदर कौन कौन से गेम खेलते हैं और कई सारे गेम्स ऐसे हैं जिसके लिए घर हमारा छोटा होता है तो हम बाहर खेलते हैं है ना तो आप अपने सराउंडिंग में देखिए कौन कौन से गेम इंडोर गेम है और कौन कौन से गेम्स आउटडोर्स के हैं ओके तो आप इसको लिस्ट आउट कीजिए और अपने घर में किसी बड़े को दिखाइए या फिर अपने टीचर्स को दिखाइए ओके यहाँ पर अपना लेसन ख़त्म करते हैं वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग ओके थैंक यू